lakini sijini nini inaendelea uh, kumbuka kwamba uh, mwili wa saumu uh, sorry mwili wa morin bado uko Saudi Arabia au jawai fika Kenya aya kuna huyu msichana mwingine alikuwa anaitwa Nyadhira lakini ye hakukua kemboi bado mwili wake umekwama Saudi Arabia uh, Saudi Arabia tumepoteza watu saba uh, na wengine ni wa wengine ni makemboi aya Nancy Mora mwenye ametuacha jana mwenye alikuwa na kansa Mo, sorry mwenye alikuwa na gonorrhea na bado kuna wengine watano wenye wako na hiyo gonorrhea wako in a critical condition uh, wako hospitali siju inaitwa King Khalid King Khalid so please guys aki tumepoteza watu wengi siju tu, this is the high time guys tunafaa kuita Mungu na makemboi wakati ambao una, unaenda kufanya kazi huko nje wakati maybe umetoroka kutoka kwa mwajiri wako ukaamua ku... ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our golf online media and my name is jackson254 tv karibu guys i'm the ivana tv na leo tunaongelelea hii story ya mariam Najua wengi wenu mmeona hiyo story ya Mariam. Mariam ni nani? Nataka kuwaelezea Mariam ni nani kwa wenye maybe hawajui. Mariam amekuwa ki... Guys, Mariam amekuwa ki na amekufia Saudi Arabia na mali kunaitwa Gubaira. Gubaira na majina yake yote kamili ni Mariam Muhammad Mwaiki. Hii picha yenye mnaona tumeweka hapa huyo ni Mariam na tunaomba tafadhali muweze kushare hii video ndio sasa iweze kufikia watu wao kwa sababu alikuwa kemboi na tumepewa hii information na makemboi kwa group wakatuambia tuwasaidie kushare kwa sababu sisi at least tuko na platforms kubwa tuko na mabrands kubwa ndio watu wao wajue kwamba amenini amepasi ayuko tena kwa sababu wakati ambao unakufia katika nchi za warabuni na maybe ulikuwa kemboi uh, familia yako na marafiki ndio huwa wanagaramia mwili wako kufika Kenya so as we speak now uh, tuseme tu familia ya Mariam uh, Mohamed inahitaji half a million diposa waweze kurepatriate mwili wake kutoka Saudi mpaka Kenya na tutakuwa tunaongelelea pia mambo ya huyo Muithiopia mwenye aliweza kunini kutuacha akiwa maeneo ya Lebanon kwa hivyo Jackson karibu sana Asante sana Asante sana the Ivano and I'm so happy manze at least tumeweza kuongelelea story kwa sababu like tumekuwa tukiongelelea kuhusu eh, makemboi wale wenye ambao ni wakongwe Saudi Arabia ama Gulf kwa jumla tumekuwa tukiwa advice warudi nyumbani because some of them ni wagonjwa eh, wengine pia wako na kansa tumekuwa tukiongelelea hizi story hapa kila siku kuna pia mwingine pia kwa na kansa tunakuwa tukimwongelelea mimi ushangani kwa nini wewe unajua vizuri uko na kansa na uko na kwa nchi wenyewe na unajua ni kemboi badala hata urudi nyumbani unangojia mpaka ukufe ndio sasa watu waanze kukuchangia Unaona na unajua umekaa huko miaka mingi familia haijai kukuona and then unaenda kukufa. So unaona guys huyu msichana wetu inasemekana amekufa na amepostiwa tu kwa mitandao na watu ambao pia hata wataki hata eh, kujulikana you know because like kunaona watu ni makemboi. Ni story hata uwezi jua nani mwenye hii story. But the thing ni kwamba ni msichana ambaye ni mama amekaa Saudi Arabia sana. Eh, na mwenye mnamuona ajulikani hata nini imemuua but sisi haja yetu ni tuweze kufikisha ujumbe kwenu muweze kushare share the story ili iweze kufikia familia yake so that waweze kujua ya kwamba mtoto wao amekufa na kama wako na uwezo pia eh, waweze kufuata the right way waende pale ministry of labor ministry of foreign affairs waweze kucommunicate na embassy ndio waweze kuwaelezea mahali mwili iko na waweze kusafirisha nyumbani unaona so iletu tu ni ku inform so guys please ladies wenye mko kwa contract i hope you are listening another another pia things pia yenye Ivan ameguzia ni kuhusu huyu msichana ambaye aliweza kurushwa eh, na mwajiri wake akiwa anapanguza eh, madirisha nje na ngazi huyu msichana alinasemekana ni Ethiopia na alikuwa anafanya kazi Lebanon Huyu msichana si mnaona inasemekana pesa zake amekuwa kiwekewa na mdozi wake 
mpaka ikafika mahali pesa zikakuwa mingi so wakati alikuwa ameambia mdozi mimi nataka kurudi kwetu so zile pesa zangu unimekie siku ya available so because i want to go home kwa sababu niko na mambo zangu naenda kufanya nasikia kama nimechoka na kufanya kazi huko na juu huyo mdozi hakuwa na hiyo pesa na ni mingi pia ile uchungu ya kutoa pesa ama kumtafutia pesa ilifanya akatafuta njia ya kumuua unaona so inasemekana ya kwamba eh, huyu madam aliweza ku, kuuliwa eh, kwa kusukumwa na akaweza kupasuka kichwa unaona hizi ni video ambayo hatuwezi tukashare for those who haven't seen the video you can go to the ivano tv to watch the video so that you can understand but about this one huyu mwenye mnaona picha yake ikiwa kwa screen yeah huyu ni mwenye ambayo ni mkenya ambaye ameweza kukufia saudi arabia akiwa mkongwe yes Yeah so guys uh, tumepoteza makemboi wengi sana pia nyinyi mnaona mimi sijini nini inaendelea uh, kumbuka kwamba uh, mwili wa Saumu uh, sorry mwili wa Morim bado uko Saudi Arabia au jawai fika Kenya haya kuna huyu msichana mwingine alikuwa anaitwa Nyadhira lakini yeye yeah, hakukua kemboi bado mwili wake umekuwa ma Saudi Arabia uh, Saudi Arabia tumepoteza watu saba Uh, na wengine ni wao wengine ni makemboi. Aya Nancy Mora mwenye ametuacha jana mwenye alikuwa na kansa. Mo, sorry mwenye alikuwa na gonorrhea. Na bado kuna wengine watano wenye wako na hiyo gonorrhea wako in a critical condition. Uh, wako hospitali sijui inaitwa King Khalid. King Khalid. So please guys, aki tumepoteza watu wengi. Sijui tu this is the high time guys tunafaa kuita Mungu. Na makemboi wakati ambao una, unaenda kufanya kazi huko nje wakati maybe umetoroka kutoka kwa mwajiri wako ukaamua kuwa kemboi kama kweli unaona huko nje hakuna kazi wachana na kazi za kujiuza zinakuanga na risk sana tafadhali wa Kenya alafu kitu kingine yenye ningetaka kuendelea nyinyi wenye mnajiita madalala i'm sorry to say this but najua mtarusha mawe how safe are you that and how safe are those uh, girls when you huwa mnawa host are they safe muko na mabarua za kuonyesha kwamba muko legal muko na mabarua za kuonyesha kwamba muko safe kwa sababu maybe wewe dalala utachukua msichana wa wenyewe uanze kumhost akuja kumes aenda lale na wanaume wana huko maybe awekwe mimba huyo msichana akue confused mpe dawa atoe zile mamimba akiende akiwa kwa process ya kutoa mimba atakufa mtamfanyia nini since you are there illegally what you are doing is not even allowed in there hmm? so madalala niko na maswali mengi sana na ningetaka tukue na meeting na nyinyi siku moja mtuambie kwa sababu ukiangalia watu wanasema watu wao wamepotelea Saudi Arabia miaka nenda rudi hata uwezi elewa hmm? wengine makemboi wengine wanatoka tu kwa, kwa mwarabu wanaenda kukua kemboi unawekewa pesa na madalala wako madalala wenyewe wakiona uko na pesa mingi wanakugeuka wanaanza kukunyang'anya pesa simuliona vile Joyce Ndinda alikuwa amenyang'anya pesa zake Atam au madalala wakiona uko na pesa mingi watakuua. Au watu kuna watu wengine madalala wengine hawana utu kabisa. Si nyinyi mmekuwa mkiona. Dalala mwenye anaweza uwa mtu angalia wenye wenye walini wali, wali, wali ule msudan. Angalia Saumu. Saumu vile alifanyia kembo mwenzake. Yaani ni kama mtu akitoroka ni kama anashikwa na mapepo. Siji ni mashetani ama ni nini? Kwa hivyo what we are doing hebu tubadilike na tukue tuombe. Tuombe kwa sababu zile vitu zinaendelea hapa Saudi manzi sio poa. Yeah. Yes guys uh, ni uzuni sana, ni uzuni sana nyinyi makemboi, ni uzuni sana naelewa. Najua hakuna mtu anao anatamani nyingi uh, kwenda Saudi Arabia kwa kemboi lakini na, najua mnajipatanga wengine kwa kutaka na wengine kwa kutotaka lakini guys hizi pesa huwa zitoshi kama una feel we ni mgonjwa just go to deportation mmepewa pia serikali pia hata ya huko inaelewa ina nasikia hata sio lazima ati ushikwe ndio udipotiwe nasikia ukisikia umechoka niliambiwa sijui mnaenda kwa deportation camp una register na 
na is it 70 ama ni 80 reals na register pale and then wa you book 85 right yeah una register and then wewe ukisha register unarudi nyumbani so wanajua wala watu wanafaa kuwa na safirisho warudisho kwao ni watu fulani wewe ukiwa mmoja wao and then siku ikifika ya ndege yako kukuwa confirmed wewe unaenda na mizigo zako unajiunga na wenzako wenye wanasafiri and then you leave kuliko ushikwe tena ukai deportation sakani pia ukutezekee huko so guys it is very normal msikufe ona sasa umekufia nchi ya wenyewe labda uliacha watoto Kenya watoto wajai kukuona umekuwa ukiwa promise mom one day nitakaa nitakaa sasa ona umekufa watoto wako waja kuona sasa hii ni jeneza sasa hivi inafaa kuwa inakuja labda mama yako hata kwenyu labda hakuna mtu mwenye kuza pesa mingi apart from you na wewe pata pesa zenyewe baada ya kuziguza hata wewe mwenyewe pesa zenyewe umezisave kwa kwa kibeti kwa hiyo police unakaa unatembeanga nazo kwa mwili umekufa wale wenye mnakana wao ndio wamechukua hizo pesa sasa ona inabidi tena mama yako anze ku struggle akitafuta watu wanakuchangia matusi watu wataanza kutukana unajua watu ndio wachange pia lazima pia kuna ile pia question mark wanga nayo watauliza maswali mingi wakiwatukana wakiongelea vibaya unaona so ladies wenye mnasikiza hii story tafadhali na mpo kwa contract usingoje pia dakika ya mwisho ndio unakuja hapa eh, kulia no take advantage of this moment that you have unaona ndio ule msichana mwenye mnaona alipiganga joy mwenye alisetting joy akapigwa huyo msichana jajitokeza lakini baadaye alikujanga akajitokeza na huyo msichana the reason why hakutaka kuongea ama hakutaka kuongea ku, 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 kuongelele story inasemekana ni msichana ambaye ni lesbian na ye mwenyewe pia ako na kansa na hiyo kansa yake inasemekana iko kwa stage 3 na unaona bado ako Saudi Arabia so atujui what will happen to her next na pia mali penye yako pia si ati amekaa tu ati analishwa no anaenda bado kazi so you can imagine anaenda kazini na amenyolewa kipara Jordan ya yeah. na bado wanachangisha pia kutibiwa kansa so unaona sasa bado hata tujui at we don't even understand we don't know but ni Mungu tu ndiye anajua our job is just to report what is happening so that wenye wanalana walan na wenye walana wala wasilan that is it yeah ukiingia uki ukiamua uki kukua kemboi ama dalala guys uende kuna zile chama za makemboi na madalala wanaingia za mtu akikufa wanamchangia unaingia kwa hizo chama you never know about your tomorrow ama mbi kama unataka kutoroka ukue na half a million na kutoroka sio bure bado inakuanga ni pesa na mali unaenda kukaa bado inakuanga ni pesa ukue umeenda vacation ukue ya wendi mmekuwa mmekuwa mkiona tukinini tukiwa na kesi za makemboi hapa kuna kemboi mwingine alitorokeshwa na after kutorokeshwa akakataa kulipa pesa ya dalala mliona tuliwaekea hiyo video hapa so a lot has been happening out there guys so just be safe in whatever you are going to do be smart kama kweni unaona hakuna kazi vile Jackson amesema enda tu jisalimishe only 85 reals alafu unaenda nyumbani kuliko kujiuza magonoria zinakukula unarudi Kenya ukiwa maiti na wewe uli, we ndio ulijitakia so nyinyi wenyewe mmekuwa mkiona video tunawaekeanga hapa video mnajiwachia makemboi wanakuja wana share story zao hapa unajionea nyinyi na macho huko nje sio kuzuri hakuna kazi my dear saa hii afadhali kama umekosana na mwarabu wako urudi tu Kenya direct ama urudi kwa ofisi utafutiwe nyumba nyingine unajua wakati ambao uko huko nje na maybe umepata shida hakuna mtu atakusaidia na hakuna mali utaenda kushtaki mtu hata akikunyang'anya pesa yako utamshtaki wapi na wewe mwenyewe uko nje ya wenyewe illegal utaenda kuanzia wapi police station lakini ukiwa kwa mwarabu kama anakusumbua maybe ofisi imekataa kukusaidia kuna kupiga emergency call kuna kupigia polisi kuna ofisi kuna Kenya embassy in Saudi Arabia so mimi naweza waambia tu kama una plan kukemboi wewe usikemboi kaa kwa contract manzi ni kubaya saa hii huku nje kuna waka moto 
So guys, ajeni tumalizia hapo. Uh, comment at the comment section. Let us know what you think about it at the comment section. Share widely. Tunatafuta watu wa Maria Muhammad. Tafadhalini. Yeah. Huyu ndio mwenye mnaona kwa screen ndio anaitwa Maria Muhammad. Amekufia Gubaira, Gubaira Saudi Arabia. Yeah. Yes guys, uh, I hope umeweza kutupata vizuri guys, tukimalizia guys. Uh, tafadhali guys. Sahi mili mingi zenye ziko Saudi Arabia azijafikishwa nyumbani sababu ya kukosa pesa. Au makemboi hata kama umejiingiza kwa hizo groups za kuchangiana. My friend sometimes pia mzigo inakuanga too much because pia unaweza kuta watu wamekufa kama watatu ama waine at the same time. Hebu niambie hata kama ni pesa bwana uwezi changianga tu kila mtu. Na sasa hii unajua sasa hii wasichana tangu tangu Ramadan wasichana wengi hawaendi kazi. So you can imagine wasichana wengi makemboi wengi wako kwa nyumba. So mtu anapata mia moja labda ameenda kibarua siku moja. Sasa ni kununua tunua chakula ni kulipa utalipa bills ama ni kuchanga utachangiana. Ya yeah, sasa hii Sarah jaji pelekwa Kenya sasa hii. Amekaa almost anaelekea sasa hii miezi sita, sijui miezi tano. Hajawahi pelekwa Kenya, pesa zitoshangi na aliuliwa tu kwa istiraha. So guys tafadhali wenye mnasikiliza hii maneno, kweni na roho ya utu na muweze kuelewa na muweze ku understand. Rudi tu nyumbani. Tafuta tena nchi nyingine uende. Kama labda uende ikawa Saudi Arabia ikuwa ni mkono wako. Unaona? Enda ujaribu tena Kuwait, enda ujaribu Dubai, enda ujaribu mahali pengine, enda ujaribu Qatar, enda ujaribu eh, nini Bahrain. Kuna tu mahali Mungu amekupangia. Ukienda mahali uone umefika tu hivi na umeanza kuteseka. Jua that wasn't your call. Yeah, it wasn't. It was it wasn't. Sasa hata sasa hivi unaona sasa hivi mano ako kwa nyumba, unafanya kazi, unaona. Pia kuna mahali pia mwenzake alikuwa anafanya kazi. Unaona mdozi wake aliamka tu asubuhi na akamwambia unakupeleka kwenye I cannot pay you. So unaona alirudishwa ni mkono tu bahati mzuri ama bahati tu mbaya. So ni hayo tu machache guys. Mimi na waomba tu tafadhali mweze kushare na msisahau pia kusubscribe ya The Ivano TV na pia kunisubscribe pia mimi Jackson 254 TV. Let us be together tukue pamoja na tusaidiane. So until next time guys. Na wapenda sana. Thank you bye.